আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব ইন্টারনেটের প্রয়োজনীয় দশটি ওয়েবসাইট যে দশটি ওয়েবসাইট আপনি যদি ইন্টারনেটে এক্সপার্ট হতে চান তাহলে এই দশটি ওয়েবসাইট সব সময় আপনাকে ব্যবহার করতে হবে তো ভিডিওটি শুরু করব তার আগে যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলুন শুরু করি আমরা আমাদের আজকের মূল ভিডিও তো আজকে আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে ইন্টারনেটে যদি আপনি এক্সপার্ট হতে চান তাহলে আপনার যে দশটি ওয়েবসাইট আপনার জানতেই হবে সেই দশটি ওয়েবসাইট সম্পর্কে আজকে আমরা বিস্তারিত জানবো তো এই দশটি ওয়েবসাইট আমাদের ইন্টারনেট ব্যবহারকে আরও সহজ করে তুলবে বা আমরা যাতে আরও খুব ভালোভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারি বা আমাদের ইন্টারনেট ব্যবহারের যে গতি বা ইন্টারনেটের কাজগুলোর গতি বাড়ানোর জন্য এই ওয়েবসাইটগুলো আমাদের লাগবে তো প্রথমে আমাদের লিস্টে যে ওয়েবসাইটটি রয়েছে সেটা হচ্ছে মেগা ডট আয়ো তো এটা আমি একটা গুগল ক্রোমে গিয়ে হচ্ছে একটা মানে সার্চ করছি গুগল ক্রোমে গিয়ে আমরা মেগা ডট আয়ো লিখে সার্চ করব তো গুগল ক্রোমে যখন আমি মেগা লিখে সার্চ করলাম তো এরকম ইন্টারফেস চলে আসলো এবং এই মেগাটা আসলে কি সেটা সম্পর্কে একটু বলি যে মেগাটা হচ্ছে একটা ক্লাউড স্টোরেজ প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ আপনার যে কোনো ধরনের ডাটা আপনি এখানে জমা রাখতে পারবেন ফ্রিতে ফ্রিতে বলতে আসলে মেকার আসলে ফ্রি ভার্সন এবং পেইড ভার্সন দুটোই রয়েছে যদি আপনি ফ্রিতে ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে আপনি ফ্রিতে এখানে বিশ জিবি ডাটা পাবেন আর যদি পেইড ভার্সন নেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি আরও বেশি পরিমাণ ডাটা এখানে রাখতে পারবেন তো মেগাতে সবচেয়ে সুবিধা যেটা যে এটা আপনাকে ফ্রিতে বিশ জিবি স্টোরেজ দেবে গুগল ড্রাইভেও আমরা কি করতে পারি আমরা আমাদের ডাটাগুলো রাখতে পারি কিন্তু গুগল ড্রাইভে পনেরো জিবি পর্যন্ত ডাটা রাখা যায় সেখানে মেগা আপনাকে দিচ্ছে বিশ জিবি তো মেগাতে এসে আমাদের যেটা করতে হবে প্রথমে একটা ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট করতে হবে বা একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে অ্যাকাউন্ট তৈরি করা খুবই সোজা অ্যাকাউন্ট তৈরি করার জন্য আপনাদের ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম অর্থাৎ আপনাদের নাম ইমেইল পাসওয়ার্ড দিতে হবে দেওয়ার পরে যখন আপনি এই দুটোতে টিকমার্ক দিয়ে দেবেন বা এই দুটো চেক করে টিকমার্ক দিয়ে যখন ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন তখন আপনার মেগাতে অ্যাকাউন্টটা তৈরি হয়ে যাবে এবং আপনার অডিও ভিডিও ছবি অথবা পিডিএফ ফাইল অথবা ওয়ার্ড ফাইল বা ডকুমেন্ট ফাইল অথবা যে কোনো ধরনের ফাইলই হোক না কেন এগুলো আপনি যদি মেগাতে রেখে দেন তাহলে আপনি ফ্রিতে কিন্তু বিশ জিবি ডাটা পেয়ে যাচ্ছেন এবং সবচেয়ে বড় সুবিধা যেটা যে আপনি একটা জিমেইল দিয়ে একটা মেগা তৈরি করতে পারবেন এখন আপনার যদি দশটা জিমেইল থাকে তাহলে আপনি দশটা জিমেইল দিয়ে দশটা মেগা অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারবেন তাহলে আপনার স্টোরেজ কত হয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে দশ গুণন হচ্ছে আপনার বিশ জিবি মানে হচ্ছে আপনার কত আপনার কিন্তু দশ গুণন বিশ জিবি মানে হচ্ছে আপনার দুইশো জিবি কিন্তু আপনি খুব সহজেই কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন এইভাবেই আপনি কি করতে পারেন যে মেগা ব্যবহার করতে পারেন এবং মেগার সবচেয়ে বড় সুবিধা যেটা যে মেগা অ্যাপ পাওয়া যায় মোবাইল অ্যাপ আপনি যদি মোবাইল অ্যাপটা আপনার মোবাইলে ইনস্টল করে নেন তাহলে আপনি যে ফাইলগুলো সেখানে রাখবেন সেটা কিন্তু আপনি আবার আপনার কম্পিউটার দিয়েও অ্যাক্সেস করতে পারবেন আবার আপনার মোবাইল দিয়েও অ্যাক্সেস করতে পারবেন এই জন্য যদি আমরা ফ্রি স্টোরেজ পাই বা মানে পেতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের মেগা ব্যবহার করাটাই বেটার হবে এরপরে আমরা যে ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানবো সেটা হচ্ছে পিক রিসার্চ ডট কম এই ওয়েবসাইটগুলো আমাদের হচ্ছে সব সময় কাজে লাগে এই জন্যই এই ওয়েবসাইটগুলো সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করছি তো এখন পিক রিসাইজের জন্য আমরা গুগলে আসবো গুগলে সেই নামটা আমি জাস্ট এখানে সার্চ করলাম সার্চ করে এন্টার প্রেস করলাম তো পিক রিসাইজের কাজ হলো যে আমরা আমাদের যে কোনো ছবিকে এখান থেকে রিসাইজ করে নিতে পারি রিসাইজ করতে পারি তো এখানে আসার পরে আমাদের যেটা করতে হবে এই যে এই অপশনটাতে আমরা দেকছি যে জাস্ট ওয়েবসাইটে আসার পরে এই যে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ এ ফাইল হিয়ার ওর ক্লিক এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা একটা ইমেজকে এখানে নিয়ে আসবো আমাদের পিসি থেকে একটা ইমেজকে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে এখানে কিছু অপশন আছে যে আমরা পিক রিসাইজ কেন দরকার অনেক সময় দেখা যায় আমাদের কোনো ছবিকে হচ্ছে রিসাইজ করার প্রয়োজন হচ্ছে বা সেটাকে ক্রপ করার প্রয়োজন হচ্ছে বা রোটেট করতে হচ্ছে তো এই কাজগুলো করার জন্য আমরা এই পিক রিসাইজকে ব্যবহার করতে পারি এখন এখানে আমরা ক্রপ করতে পারি এখানে ক্লিক করে আমরা এটাকে ক্রপ সেকশনটা সেকশন সিলেক্ট করে দিতে পারি যে কতটুকু আমরা এখান থেকে রাখতে চাই সেই অংশটুকু আমরা চাইলে এতটুকু বা যতটুকু আমাদের ইচ্ছা ততটুকু রেখে কাজ করতে পারি আমি যদি রোটেটে ক্লিক করি 
তাহলে আমরা এটাকে রোটেট করতে পারি বিভিন্ন দিকে রোটেট করতে পারি এটাকে ফ্লিপ করতে পারি যে কোনো দিকে ফ্লিপ করতে পারি আর যদি এখানে রিভার্ট টু অরিজিনালে ক্লিক করি তাহলে এটা অরিজিনাল ফর্মেটে চলে যাবে আমি আবার যদি রোটেট করি এই দিকে এই যে আবার এটা সোজা হয়ে গেল এবং রিভার্ট টু অরিজিনাল তাহলে আমরা এটাকে অরিজিনালে যেতে চাচ্ছি জিজ্ঞাসা করছে হ্যাঁ আমরা অরিজিনালে চলে গেলাম এখন এখানে আরও কিছু অপশন আছে সেটা হচ্ছে নিচের দিকে আমরা যদি আসি রিসাইজ ইউর পিকচার মানে আমাদের আরও কাজ রয়েছে এখানে এখানে আমরা কি করতে পারবো সিলেক্ট এ নিউ সাইজ ফর ইউর পিকচার এখানে আমাদের যে এই যে ড্রপ ডাউন এবং যে আরও চিহ্ন এখানে ক্লিক করলে আমরা এটাকে কি করতে পারি ফিফটি পারসেন্ট স্মলার সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট স্মলার নো চেঞ্জ এগুলোতে মানে এগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারি হ্যাঁ আচ্ছা এগুলো অ্যাপ্লাই করার পরে এখান থেকে আমাদের এই যে ইয়োর ইমেজের আমাদের আমি ইমেজের হচ্ছে আমাদের কি ওয়াইড এবং হাইট দুটো দেওয়া আছে হ্যাঁ এগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পাচ্ছি এবং এখানে চুজ এ চুজ স্পেশাল ইফেক্ট এটা অপশনাল অপশনাল ইফেক্ট বলতে এখানে আমরা কি করতে পারি ফ্রেম দিতে পারি অয়েল পেন্ট তারপর রাউন্ড রাউন্ডেড কর্নার্স টিল্ট শিফটেড হ্যাঁ ওয়ার্মিং অর্থাৎ কোন ধরনের ইফেক্ট মানে স্পেশাল ইফেক্ট যদি আমরা দিতে চাই এখানে ক্লিক করে সেটা আমরা দিতে পারি এখানে কিন্তু কোন ইফেক্ট কিভাবে কাজ করবে সেটা খুব সুন্দরভাবে দেখাচ্ছে অনেক ইফেক্ট এখানে আছে যদি প্রয়োজন হয় সেখানে জাস্ট আমরা ক্লিক করে ইফেক্টগুলো কিন্তু আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারি আচ্ছা এরপরে আমরা যখন সেভ করব ফাইনালি সে আমরা এটাকে আসলে কোন ফরম্যাটে সেভ করবো পিএনজি নাকি জেপিজি নাকি জিআইএফ নাকি বিএমপি এই যে কোনো অপশনে আমরা সিলেক্ট করে যদি আই এম ডান রিসার্চ মাই পিকচার এটাতে ক্লিক করি তাহলে এটা আমাদের কম্পিউটারে ডাউনলোড হয়ে যাবে এবং এভাবে আমাদের কি আমাদের ছবিটা রিসার্চ করা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে এভাবে আমরা এই পিক রিসার্চ দিয়ে খুব সহজেই আমাদের যে ছবিগুলো রিসার্চ করা দরকার অথবা রোটেট করা প্রয়োজন অথবা ক্রপ করতে হবে অথবা ছবির হচ্ছে যে স্পেশাল ইফেক্ট দিতে হবে সেগুলো কিন্তু আমরা এই পিক রিসার্চ দিয়ে খুব সহজেই করে নিতে পারি এরপরে আমরা যে ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানবো সেটা হচ্ছে নেমচিপ ডট কম আমরা গুগলে যাচ্ছি গুগলে গিয়ে নেমচিপ লিখে সার্চ করলে চলে আসবে অথবা নেমচিপ জিপ ডট কম লিখে সার্চ করলেও এটা চলে আসবে তো নেমচিপ হচ্ছে যে সবচেয়ে বেটার ডোমেন বাইয়ের ওয়েবসাইট বা আপনি যদি ডোমেন কিনতে চান আপনি নেমচিপ থেকে কিনতে পারেন এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হলো যে আপনি যে ডোমেন নিতে চান সেই ডোমেনটা আসলে অ্যাভেলেবেল আছে কি না এটাও আপনি নেমচিপ দিয়ে খুঁজে নিতে পারবেন এবং এটাকেও আপনি পার্চেস করতে পারবেন তো নেমচিপে আসার পরে আমি একটা নাম লিখি এখানে সাপোজ আমি দেখি এই নামের ডোমেন আমি পাই কি না মানে অ্যাভেলেবেল আছে কিনা আপনি যদি ডোমেন কিনতে চান তাহলে আপনি কিন্তু নেমচিপ ব্যবহার করতে পারেন তো আমি যখন আনিসুর রহমান লিখে সার্চ করলাম তো আমি দেখছি হ্যাঁ এটা অ্যাভেলেবেল এটা দিয়ে আমি হচ্ছে ডোমেন নিতে পারি এবং আমি যদি ডট কম ডোমেন নেম নেই হ্যাঁ ডট কম নিলে তাহলে আমার ইয়ারলি কত সেভেন পয়েন্ট নাইন এইট ডলার কস্ট পড়বে যদি ডট নেট নেই তাহলে তাহলে নাইন পয়েন্ট নাইন এইট ডট ও আর জি যদি নেই সেভেন পয়েন্ট ফোর এইট এআই নিলে নাইন পয়েন্ট নাইন এইট এখন এটার বিষয় হলো যে এ পাশে আরও আছে খেয়াল করেন যে এক্স ওয়াই জেড বিআইও আইএনসি আইও ডট সিও টিভি ডট লাইভ ইনফো শপ প্রো ইউএস ই আইএন কে অনেক রকমের ডোমেন এরা হচ্ছে সাজেস্ট করছে এখন যেটা আপনাদের প্রয়োজন সেটা এখান থেকে জাস্ট অ্যাড টু কার্ড করে নিয়ে নিতে হবে এবং মজার বিষয় হলো যেটা যে যখন আমরা কোনো ডোমেন লিখে এখানে সার্চ করব যে সেটা যদি থাকে তাহলে নেমচিপ আমাদের সেটা দেখাবে আর যদি না থাকে তাও দেখাবে এই জন্যই নেমচিপটা আমাদের প্রয়োজন বর্তমান অনলাইন সময়ে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের ডোমেন কেনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তো এই জন্য আমরা কি করতে পারি নেমচিপ দিয়ে খুব সহজেই আমরা আমাদের ডোমেনগুলো খুঁজে নিতে পারি এবং পারচেস করতে পারি এই জন্য আপনারা খেয়াল করবেন যে ডোমেন এবং হোস্টিংয়ের কথা উঠলেই আমাদের সবচেয়ে আগে যে নামটা মানে কানে আসে সেটা হচ্ছে নেমচিপ ওকে আমরা নেক্সট আমাদের যে ওয়েবসাইট সেটাতে চলে যাই আমাদের নেক্সট ওয়েবসাইট হচ্ছে ফটোপিয়া আমি এটাকে কপি করলাম কপি করে গুগলে চলে আসলাম গুগলে এসে এখানে পেস্ট করলাম ফটোপিয়াটা হচ্ছে যে আমরা ফটোশপ ইউজ করেছি ফটো ইলা মানে ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটর এই দুটি ইউজ করেছি তো ফটোপিয়াটা হচ্ছে যে ফটোশপেরই মতোই মানে অনলাইন ভার্সন ফটোপিয়ার ইন্টারফেসটা এরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এখান থেকে আমরা কি করতে পারবো এই যে আমরা খেয়াল করি আমরা যে যদি নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করি 
তাহলে এই যে আমাদের দেখেন ইন্টারফেসটা কিন্তু এখানে ফটোশপের মতো এ ফটোশপে কেমন ছিল যে ফটোশপে এই পাশে টুলবারগুলো থাকতো এবং এই পাশে ড্যাশবোর্ড থাকতো এবং এইখানে হচ্ছে যে আমরা কি করতাম নিউ প্রোজেক্ট তার তারপরে ওপেন ফ্রম কম্পিউটার ইনস্টল ফটোপিয়া এগুলো এগুলো হচ্ছে যে ইনস্টল করলে ফটোপিয়াটা আমাদের কম্পিউটারে ইনস্টল হয়ে যাবে তো আমরা কি করব আমরা তো এখানে আসলে অনলাইনে ছবিগুলোকে এডিট করব তাই না যদি আমরা ফাইলে ক্লিক করি যে নিউ আছে মানে একেবারেই হচ্ছে আমাদের ফটোশপের মতো এটা জাস্ট এটা অনলাইন ভার্সন নিউ প্রোজেক্ট আসলে এই যে প্রোজেক্টের নাম এটা ওয়াইড কত হবে হাইট কত হবে ডিপিআই কত হবে ব্যাকগ্রাউন্ড তারপর এটা সোশ্যাল হবে নাকি প্রিন্ট হবে ফটো স্ক্রিন মোবাইল অ্যাডস অনেক কিছু কিন্তু এখানে আছে এবং ফটোশপের সাথে পার্থক্য হলো বলতো যে এটা আমরা অনলাইনে করতে পারি অর্থাৎ অনলাইন ফটোশপ টুল এই ফটোপিয়া ফটোশপে যেভাবে আমরা কাজ করেছি বা ফটোশপে আমরা যেভাবে কাজ করি সেভাবে কিন্তু এখানেও আমাদের কাজ করা সম্ভব আমরা কাজ করতে পারব ওকে আমরা আমাদের নেক্সট ওয়েবসাইটে চলে যাই আমাদের নেক্সট ওয়েবসাইটে আমরা যাব আমাদের নেক্সট ওয়েবসাইট হচ্ছে ফাইল পিজা পিজ্জা বা পিজা যাই বলি না কেন আমরা একই জিনিস তো ফাইল পিজা আসলে কি বা এটা কিভাবে কাজ করে ফাইল পিজাটা হচ্ছে যে এই ওয়েবসাইট দিয়ে আমরা কি করতে পারি যে আমাদের যে ফাইলগুলো রয়েছে হুম সেই ফাইলটাকে হচ্ছে কি করতে পারি আমরা কারো কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি লিঙ্কের মাধ্যমে আচ্ছা লিঙ্কের মাধ্যমে সেটা কিভাবে আমরা হচ্ছে এখানে খেয়াল করি যে সাপোজ আমাদের একটা ছবি আছে মানে হচ্ছে যে আমরা কি করব যে আমাদের যে কন্টেন্ট রয়েছে সেই কন্টেন্টের একটা লিঙ্ক আমরা তৈরি করব এই ফাইল পিজা দিয়ে এবং এই লিঙ্কটাকে আমরা পাঠিয়ে দেব যাকে আমরা এটা পাঠাতে চাই তো তার কাছে যখন চলে যাবে তখন সে ওই লিঙ্কে ক্লিক করে এটাকে ডাউনলোড করে নিতে পারবে যেমন আপনাদের এখানে যেটা করতে হবে সিলেক্ট ফাইল তারপর এই ছবিটা আমি কারো কাছে পাঠাতে চাই সিলেক্ট করলাম ওপেনে ক্লিক করলাম এটা একটু প্রসেসিং হবে একটু সময় নেবে এই যে এখানে একটা লিঙ্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে এই লিঙ্কটা এখন আমাদের কাজ কি হবে এই লিঙ্কটাকে কপি করতে হবে এই লিঙ্কটা আমরা কপি করব কপি করে আমি হচ্ছে জিমেইলে চলে যাচ্ছি মানে জিমেইলে গিয়ে আমি অন্য একটা মেইলে এটাকে পাঠাবো তারপর এখান থেকে কিভাবে এটাকে আমরা ডাউনলোড করব সেটা আমরা দেখব তো সাবজেক্ট লাইনে হচ্ছে আমি ফাইল পিজা লিখে দিচ্ছি ফাইল পিজা এবং রিসিপিয়েন্ট হচ্ছে আমি আমার আরেকটা ইমেইল এখানে দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা দিয়ে আমি এটা হচ্ছে পাঠিয়ে দিলাম আমি এখন আমার যে মেইলে ফাইল পিজার লিঙ্কটা পাঠালাম সেখানে চলে এসেছি তো এখানে আমি এই লিঙ্কটাকে ওপেন করব আমি এই লিঙ্কটাকে ওপেন করব অথবা এটাতে আমি ক্লিক করছি ক্লিক করলে এটা আমাকে নতুন একটা ইন্টারফেসে নিয়ে যাবে এবং নিয়ে যাওয়ার পরে এখানে সরাসরি ডাউনলোড অপশন চলে এসেছে তো এখানে ডাউনলোড করলে আসলে কি হবে ডাউনলোড করলে আমাদের যে ছবিটা আমরা সেন্ড করেছি সেটা এখানে ডাউনলোড হয়ে যাবে তো আমি ডাউনলোডে ক্লিক করলাম এখানে যে ফাইলের সাইজটাও শো করছে কত কেবি ছিয়াশি দশমিক পাঁচ কিলো বাইটের একটা ফাইল কিন্তু এখানে রয়েছে তো এখন যেটা হবে যে যে ফাইলটা আমি পাঠালাম সেটা আমার এই কম্পিউটারে ডাউনলোড হয়ে যাবে তো ফাইল পিজার কাজটা হলো যে খুব সহজেই আপনারা কি করতে পারবেন যে আপনারা যদি আপনাদের কম্পিউটারের কোনো কন্টেন্টকে লিঙ্কের মাধ্যমে কারো কাছে শেয়ার করতে চান তাহলে এই ফাইল পিজার মাধ্যমে এর একটা লিঙ্ক ক্রিয়েট করে তাকে লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিতে পারেন পাঠিয়ে দিলে সেই ব্যক্তি যখন এটাকে ডাউনলোড করবে মানে লিঙ্কে ক্লিক করে তখন এটাকে তো তার কম্পিউটারে ডাউনলোড হয়ে যাবে ওকে আমরা নেক্সট ওয়েবসাইটে চলে যাই আমাদের নেক্সট ওয়েবসাইট হলো রিজিউম বিল্ড ডট কম রিজিউম বিল্ড ডট কম দিয়ে আমরা আসলে রিজিউম তৈরি করতে পারি বা আমাদের সিভিগুলো আমরা তৈরি করিয়ে নিতে পারি রিজিউম বিল্ড ডট কম এখানে আসার সবচেয়ে মানে বড় কারণ হলো এখানে বিভিন্ন ধরনের টেম্পলেট রয়েছে এবং এই টেম্পলেটগুলো থেকে আমাদের পছন্দ মতো টেম্পলেট অনুযায়ী আমরা আমাদের রিজিউমেগুলো বিল্ড করে নিতে পারব এই যে এখানে বিভিন্ন টেম্পলেট রয়েছে এবং টেম্পলেটগুলো আমরা যদি এই টেম্পলেটটাকে সিলেক্ট করি বিল্ড মাই রিজিউমি এখানে ক্লিক করলে বিল্ডিং এ পারফেক্ট রিজিউমি হ্যাজ নেভার বিন দিস ইজি আচ্ছা তো বলছে যে কিভাবে কোন কোন ধাপে এই হচ্ছে এখানে আমাদের কাজ করতে হবে 
প্রথমে বলছে যে চুজ ইয়ার প্রফেশনাল রিজিউমি টেম্পলেট যেটা আমরা প্রথমে চুজ করে আসলাম এরপরে বিল্ড ইউর রিজিউমি ইউজিং ইউর প্রি রিটেন এক্সাম্পলস এরপরে আমাদের করতে হবে যেটা ডাউনলোড ইউর রিজিউমি অ্যান্ড স্টার্ট ইমপ্রেসিং এমপ্লয়ার্স আচ্ছা তো বিল্ড মাই রিজিউমিতে ক্লিক করলে আমাদের এখানে টেম্পলেট সিলেক্ট করতে বলবে তো আমরা এখান থেকে যে কোনো একটা টেম্পলেট দিয়ে দিতে পারি যদি আমি এই টেম্পলেটটাই ক্লিক করি ইউজ দিস টেম টেম্পলেট এখন যেটা বলছে যে কমপ্লিট কমপ্লিট ইউর রিজিউমি হেডিং এখন আমি যা কিছু এখানে লিখব সেই সব কিছুই কিন্তু আমি যে রিজিউমিতে ক্লিক করেছি সেই ফর্মেটে আমার সামনে চলে আসবে যেমন এখানে রয়েছে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম অ্যাড্রেস সিটি কান্ট্রি জিপ কোড ইমেল অ্যাড্রেস ফোন এদিকে ব্যাক বাটন এবং এখানে সেভ এবং নেক্সট সেভ এবং নেক্সট দেওয়ার পরে আমাদের কী আসবে পরবর্তী সেকশনগুলো চলে আসবে তো এইভাবে পরবর্তী সেকশনে গিয়ে আমাদের হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স সেকশন এর পরে সেকশনটা হচ্ছে আমাদের এই যে পরে যে সেকশনগুলো থাকবে যেমন এখানে কি আছে যে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স এক্সপিরিয়েন্সগুলো কোথায় দিতে হবে এই জায়গাগুলোতে দিতে হবে জব ডিসক্রিপশন এগুলো দিয়ে আমরা একটা সিভি কিন্তু এখান থেকে খুব সহজে তৈরি করে নিতে পারি তো রিজিউম বিল্ড ডট কম খুব ভালো একটা ওয়েবসাইট রিজিউমি তৈরি করার জন্য যদি আপনার কাছে রিজিউমের কোনো ফর্ম্যাট না থেকে থাকে তাহলে আপনি কিন্তু এখান থেকে তৈরি করে নিতে পারেন এই রিজিউম ই বিল্ড থেকে খুব সহজেই আমরা নেক্সট ওয়েবসাইটে চলে যাব আমাদের নেক্সট ওয়েবসাইট হলো প্রিন্ট ফ্রেন্ডলি ডট কম প্রিন্ট ফ্রেন্ডলি আমি এটা কপি করলাম কপি করে গুগলে চলে আসলাম গুগলে এসে আমি সার্চ করলাম প্রিন্ট ফ্রেন্ডলি ডট কম তো প্রিন্ট ফ্রেন্ডলি এটা আসলে কি এটা হলো যে আমরা যখন কোনো কিছু সার্চ করি মানে গুগলে বা যে কোনো সার্চ ইঞ্জিনে কোনো কিছু যখন ব্রাউজ করি তখন আমাদের অনেক সময় ওই পেজগুলোর হচ্ছে প্রিন্ট নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে বা ওই পেজগুলোকে পিডিএফ করার প্রয়োজন হয় তো এই পিডিএফ বা প্রিন্ট আমরা কিভাবে করব সেই জন্যই আমরা এই প্রিন্ট ফ্রেন্ডলিকে ব্যবহার করছি তো আমরা একটা উদাহরণ দেখি এখানে যেমন আমি গুগলে আসলাম গুগলে এসে আমি লিখলাম যে হোয়াট ইজ ডিজিটাল মার্কেটিং ওকে ডিজিটাল মার্কেটিং লিখে সার্চ করলাম তারপরে আমরা একটা রেজাল্ট ওপেন করে নেব এখান থেকে এই রেজাল্টটা আমরা ওপেন করলাম তো এখন আমার মানে মনে করি যে আমার এই পেজের একটা প্রিন্ট নেওয়ার প্রয়োজন এখন প্রিন্ট আমি নেব কিন্তু আমার ছবি লাগবে না আমি শুধু লেখাগুলো নিতে চাই তো কীভাবে সেটা করব অথবা আমার এটার একটা পিডিএফ প্রয়োজন কিভাবে আমি করব তো আমি লিঙ্কটাকে কপি করব কপি করলাম লিঙ্কটাকে আমি প্রিন্ট ফ্রিন্ট ফ্রেন্ডলি এটাতে চলে আসলাম ওয়েবসাইটে এখানে এই যে এখানে বলাই আছে কপি অ্যান্ড পেস্ট এই ইউআরএল অ্যান্ড ক্লিক প্রিভিউ তারপরে আমি এখানে এর লিঙ্কটাকে দিলাম এবং প্রিভিউতে ক্লিক করলাম প্রিভিউতে ক্লিক করার পরে ইউর প্রিন্ট ফ্রেন্ডলি পেজ ইজ জেনারেটিং ওকে আমাদের পেজ কিন্তু মানে এই যে পেজ যে পেজটার লিঙ্ক আমরা এখানে পেস্ট করলাম তার সব কিছু কিন্তু এখানে চলে এসেছে এই যে চলে এসেছে ছবি চলে এসেছে তারপরে হচ্ছে লেখা চলে এসেছে এই যে তো এখন আমাদের যেটা প্রয়োজন যে আমি লেখাগুলো নিতে চাই কিন্তু আমার ছবিটা প্রয়োজন নেই সাপোজ আমার ছবি লাগবে না তাই না তো সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি ক্লিক করলাম ছবিটা কিন্তু ডিলিট হয়ে গেল আবার এই যে মানে আসছে এই এখন এই এটুকু সিলেক্ট হয়েছে এখানে যদি আমি এই যে ট্রাস্টবিনে ক্লিক করি এটা ডিলিট হয়ে যাবে অর্থাৎ যে অংশটুকু আমি রাখতে চাই না সে জায়গাতে এটা ক্লিক করলে কিন্তু ডিলিট হয়ে যাবে এই অংশগুলো তো আমি লেখা রাখতে চাই আমি জাস্ট ছবিটাই ফেলে দিতে চাচ্ছিলাম তো আমি ছবিটা ফেলে দিয়েছি এখন আমার কাজ হবে যে এটাকে হচ্ছে আমি প্রিন্ট করব তো প্রিন্ট করার জন্য এই প্রিন্ট অপশনে আপনি ক্লিক করবেন যদি আপনার কম্পিউটারের সাথে প্রিন্টার কানেক্টেড থাকে তাহলে কিন্তু এটার প্রিন্ট কমান্ড নেবে এবং প্রিন্ট হয়ে সেটা বের হয়ে আসবে আপনার প্রিন্টার থেকে আর যদি আপনার পিডিএফ প্রয়োজন হয় যে আপনার এটারই একটা পিডিএফ প্রয়োজন সেক্ষেত্রে এখানে ক্লিক করে আপনি এটাকে পিডিএফ করে নিতে পারবেন আর যদি মনে করেন যে এটাকে আপনি ইমেল করবেন সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ক্লিক করে এটাকে ইমেল করতে পারেন তো প্রিন্ট ফ্রেন্ডলি খুব ভালো একটা ওয়েবসাইট যে ওয়েবসাইট আমাদের প্রতিদিনের কাজকে অনেক সহজ করে দেয় কারণ আমাদের প্রায়শই অনেক কিছু প্রয়োজন হয় বা মাঝে মাঝে এমন জিনিস প্রয়োজন হয় যে আমাদের গুগল থেকে নিতে হচ্ছে ওয়েবসাইট থেকে নিতে হচ্ছে সেগুলো প্রিন্ট আউট বের করতে হয় বা পিডিএফ বানাতে হয় তো এই জন্য খুব সহজে আমরা এটা কিন্তু করতে পারি প্রিন্ট ফ্রেন্ডলি ডট কম দিয়ে তো আমি এটা কেটে দিচ্ছি আমি এটা কেটে দিলাম আচ্ছা আমি পরবর্তী ওয়েবসাইটটা চলে যাই আমাদের পরবর্তী ওয়েবসাইট হচ্ছে ফন্ট বিডি ডট কম আমি এটাকে কপি করলাম 
তারপরে এখানে এসে পেস্ট করলাম এবং ফন্ট বিডিতে আসলে আমরা কি পাব ফন্ট বিডিতে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফ্রি ফন্ট পাব মানে ফ্রি ফন্ট বলতে বাংলা ফ্রি ফন্ট পাব বাংলা বিভিন্ন ধরনের ফন্ট এখানে রয়েছে শুধু ফ্রি না এখানে প্রিমিয়াম কিছু ফন্ট আমরা পাবো ফ্রি ফন্ট প্রিমিয়াম ফন্ট তারপর হচ্ছে আমাদের যে ফন্টগুলো আমাদের প্রয়োজন সেগুলো আমরা খুব সহজে এখান থেকে খুঁজে নিতে পারি যেমন এই যে এখানে আসলে আমরা বিভিন্ন ফন্ট দেখতে পাচ্ছি পাচ্ছি এখানে ফ্রি বাংলা ফন্টগুলো দেখাচ্ছে যেমন এই ফন্টগুলো দেখতে এরকম আবার এই ফন্টগুলো দেখতে এরকম তো এখান থেকে আপনাদের যে ফন্টগুলো প্রয়োজন সেগুলো কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন এবং দেখে এই ফন্টগুলোকে হচ্ছে ডাউনলোড করে আপনাদের কম্পিউটারে ব্যবহার করতে হবে তো যদি আমি একটা ফন্ট পছন্দ করি যে তারপরে আমি সেটা ডাউনলোড করব মনে করি আমি এই ফন্টটি ডাউনলোড করতে চাই মানে এই ফন্টটি আমি ডাউনলোড করব এটা আমার ভালো লেগেছে তাহলে আমি ডাউনলোডে ক্লিক করব ডাউনলোডে ক্লিক করলে এরকম ইন্টারফেস আসবে এবং এখানে লেখার অপশন দেখাচ্ছে এবং নিচের দিকে কে ফন্টটি তৈরি করেছে সেটা এবং ডাউনলোড সরিষ বিজয় মানে এই ফন্টের নাম এখানে যদি আমরা ক্লিক করি এটা আমাদের কম্পিউটারে ডাউনলোড হয়ে যাবে এবং তারপরে আমরা এটাকে ইনস্টল করার পরে আমরা ব্যবহার করতে পারব তো ফন্ট বিডি থেকে খুব মানে ভালো ভালো ফন্ট আমরা কিন্তু ফ্রিতে নিতে পারি যদি আপনি প্রিমিয়াম ফন্ট নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে কিছু মানে টাকা এদেরকে পে করতে হবে তারপরে আপনি কিছু প্রিমিয়াম ফন্ট পাবেন তো ওকে আমরা এরপরে পরের আমাদের ওয়েবসাইটে চলে যাব তো আমরা এখন আমাদের পরবর্তী ওয়েবসাইটে চলে যাব আমাদের পরবর্তী ওয়েবসাইট হচ্ছে বঙ্গ বিডি আমি গুগলে আসলাম গুগলে এসে জাস্ট এটাকে সার্চ করলাম তো এই বঙ্গ বিডিতে সবচেয়ে মজার বিষয় যেটা যে আপনি যদি আপনি টিভি দেখতে চান মানে লাইভ টিভি যদি দেখতে চান তাহলে আপনার কিন্তু মানে টিভি না থাকলেও চলবে আপনি কম্পিউটারে কিন্তু এই টিভি দেখতে পারবেন তো সেটা কিভাবে আপনি বঙ্গ বিডিতে আসবেন এবং বঙ্গ বিডিতে আসার পরে এই যে টিভি সেকশন এখানে ক্লিক করবেন এখানে এখানে ক্লিক করার পরে আপনার সামনে বেশ কিছু অপশন চলে আসবে যেমন হচ্ছে যে লাইভ টিভি জি বাংলা একাত্তর টিভি জি সিনেমা বঙ্গ ড্রামা হ্যাঁ অনেক রকমের চ্যানেল এখানে কিন্তু রয়েছে এটে নিউজ মানে যতগুলো চ্যানেল আমরা টিভিতে দেখে থাকি তার ম্যাক্সিমামই কিন্তু এখানে আপনারা পাবেন তো আমরা যদি অনলাইনে টিভি দেখতে চাই মানে একেবারে লাইভ যদি দেখতে চাই তাহলে এখান থেকে আমরা কিন্তু খুব সহজেই এটা দেখতে পারবো যদি আমি এখানে ক্লিক করি জাস্ট ক্লিক করবেন দেখবেন যে এটা লাইভ টিভি বা টিভিতে তখন যে প্রোগ্রাম চলছে সেটাই চালু হয়ে যাবে এটাও ভালো যে কারণ অনেক সময় দেখা যায় আমাদের লাইভ টিভি দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে অনেক সময় যে আমাদের কাছে টিভির অ্যাক্সেস যদি না থাকে কিন্তু লাইভ দেখার প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই এখানে এসে আমরা এই টিভি চ্যানেলগুলো খুব সহজেই দেখতে পারি ওকে আমরা নেক্সট ওয়েবসাইটে চলে যাব এবং আমাদের লাস্ট ওয়েবসাইট সেটা হচ্ছে ফটোস ডট গুগল ডট কম আমরা এটাকে কপি করলাম কপি করে জাস্ট সার্চ করব ফটোস বা গুগল ফটোস যেটা হচ্ছে যে এই গুগল ফটোস আপনাকে কি করবে যে ফ্রিতে পনেরো জিবি জায়গা দেবে আপনার ফটোগুলো রাখার জন্য এবং এটার সুবিধা যেটা যে আপনি যদি গুগল ফটোসে ফটো রাখেন আপনি মোবাইল দিয়েও সেটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন এবং কম্পিউটার দিয়েও অ্যাক্সেস করতে পারবেন এটাই হচ্ছে গুগলের সবচেয়ে বড় সুবিধা এবং এখানে আপনার পনেরো জিবির মধ্যে আপনার কিন্তু একটা জিমেইলে পনেরো জিবি অর্থাৎ আপনার যদি এরকম দশটা জিমেইল থাকে বা পনেরোটা জিমেইল থাকে আপনি কিন্তু অনেক স্টোরেজ যেখানে ফ্রিতে পেয়ে যাবেন যদি আপনি এটার পেইড ভার্সনে যান সেক্ষেত্রে আপনাকে গুগলকে কিছু টাকা দিতে হবে মানে পেইড ভার্সনে তারপরে আপনার স্টোরেজ তারা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু ফ্রিতে আপনি পনেরো জিবি পাবেন তবে এটা আপনার যতটুকু ডাটা প্রয়োজন বা যতটুকু আপনার স্টোরেজ প্রয়োজন তার উপর ভিত্তি করে আপনার আপনাদের প্রয়োজন মতো এটা নেবেন এবং এটা নেওয়ার জন্য আপনার একটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট লাগবে অবশ্যই অ্যাকাউন্টটা আপনার ফোনে লগ ইন থাকতে হবে এবং আপনার কম্পিউটারে লগ ইন থাকতে হবে এবং এরপরে যে ইম্পোর্টে ক্লিক করলে আমাদের কম্পিউটার থেকে বা মোবাইল থেকে আপনাদের যে ছবিগুলো সেটা এখানে ইম্পোর্ট হয়ে যাবে এবং এরপরে কি হবে যে এইখানে পনেরো জিবি ফুল না হওয়া পর্যন্ত আপনি ছবিগুলো আপলোড করতে পারবেন এবং এটার সুবিধা হলো যে এটা যেহেতু একটা ক্লাউড স্টোরেজ সো আপনার আসলে যে এই ডাটাগুলো হারানোর আসলে কোনো সম্ভাবনা নেই আপনি এখানে আপনার ছবিগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবেই সাজিয়ে রাখতে পারবেন এই ক্লাউড স্টোরেজে তো এই ছিল দশ নম্বর ওয়েবসাইট আমাদের যে ওয়েবসাইটগুলো আমাদের প্রায় কাজে লাগে বা আমাদের সবসময় কাজে লাগে তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই দেখা হবে পরের ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন